Foi assim, batendo de porta em porta, que a Margarete, desde 2012, vem convencendo boa parte da vizinhança a plantar árvores nas calçadas. Aos poucos, na Rua B, no Conjunto Vitória, foram surgindo sombras, o que era difícil por aqui. Hoje, mesmo com as temperaturas elevadas, os vizinhos de Margarete e moradores de outras ruas que aderiram ao projeto Plantando Vidas sempre encontram um cantinho para fugir do sol. Em 2012, começou a plantar nos vizinhos, né? mas a minha árvore já existia. Lá para 2010, 2011, eu já tinha uma planta, uma árvore na minha porta, e eu queria expandir isso para os vizinhos. Aí bati de porta em porta, então acho que a gente tem que colaborar, fazer a nossa parte. E já imaginou se todo mundo plantasse uma árvore? Imperatriz seria mais amena né, o clima. O clima não, o tempo. Já foram distribuídas mais de 50 mudas de nin, que é considerado um repelente natural. Este pastor já plantou até na porta da igreja, que fica em outra rua. É um incentivador do projeto da Margarete. O projeto de arborização é muito importante, especialmente nos dias em que nós vivemos, onde a alteração climática é notável, a gente precisa o mais urgente possível fazer toda a arborização, não somente dessa rua, mas de todas as nossas aqui, para que amenize o clima, entendeu? E melhore as condições de vida. Então, para nós é fundamental a manutenção, a preservação e a implementação desse projeto. Algumas foram plantadas há pouco tempo. Em breve, ela espera realizar um sonho. O meu sonho é que essa rua, feche essa rua aqui inteira, toda arborizada, e que no mês de dezembro a gente possa enfeitar, cada morador enfeitar, e ter tipo um concurso da árvore mais enfeitada para ganhar um prêmio, para... Tipo assim, unir mais né, os moradores, a comunidade. Eu acho interessante. Se Deus quiser, vai dar certo. E não é só ela que pensou em arborizar o Conjunto Vitória, não. Enquanto a Margarete aguarda a realização do sonho, o seu Oswaldo, esse aposentado de 85 anos, realiza hoje um sonho que começou em 1995, quando ele chegou à cidade. Ele foi plantando árvores frutíferas e dezenas de mudas de plantas medicinais em um terreno na frente da casa dele. Fiz, a minha parte eu fiz. Eu fiz. Fiz e não tem arrependimento. Até hoje o aposentado cuida das árvores e até da limpeza da praça, que ganhou o nome dele. Homenagem merecida, dizem outros moradores. Aqui no bairro, aqui assim, todo mundo tira o chapéu para ele, porque é um cara que dedicado a plantar árvores aqui nessa, nessa região aqui. Ele cuida, ele agua, ele tem o maior cuidado com tudo essa, todas essas árvores aí. Parece que é como filho, ele trata como se fosse filho dele. Tem ele como um, um herói porque enquanto tem milhares e milhares de pessoas tentando é, destruir a natureza, nós encontramos um cidadão com quase 90 anos de idade, com tanta força e tanta coragem para promover o bem-estar para a população é, no que se refere à natureza.